ஹலோ இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது ஆங்கிலம் ஒரு தடையாக இருக்குது மாணவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம மாணவர்கள் நிறைய பேர் டிகிரி படிக்கிறோம் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறோம் பிஹெச்டி கூட பண்ணிடுறோம் பட் ஒரு இன்டர்வியூவில் போய் நம்மளை ஆங்கிலத்தில் பேச சொல்லும்போது இங்கிலீஷில் பேச முடியாமல் தடுமாறுறாங்க நான் ஒரு உதாரணத்தோடு ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் திருநெல்வேலியில் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு வந்தார் அவருடைய நாலு வருஷத்துடைய அக்ரிகேட்டை நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவர் வாங்கியிருந்தார் ஆனால் ஒரு இன்டர்வியூவில் அவர்கிட்ட ஒரு கம்பெனி உடைய சேர்மன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஆக்சுவலாக மூணு கேள்வி கேட்டார் இந்த மூணு கேள்விக்கான பதில் என்ன மூன்று கேள்விகள் என்ன நீ ஏன் இவ்வளவு மார்க் வாங்கின நீ ஏன் ஒரு இந்தியன் கம்பெனியில் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்ற ரெண்டாவது கேள்வி என் கம்பெனியில் என்னை சேர்ந்தா நீ என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்பட்ற உன்னுடைய ஆசைகள் என்ன வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் Why do you want to join an Indian company? What is your aim? And moon round, 10 years ago, you are where? Where do you want to be 10 years from now? And the people who are telling me, I am telling you, 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 I am telling second what do you want to do i will work very hard and make your company the best company in the world number 3 where do you want to see 10 years from now 10 varsham kalichi enga irukkanum neenga ukkandir kadathu na ukkarnum i want to be sitting where you are sitting sir oru vela indha badal romba over expectation ah irukalam but unma vandha adha nammude aasigal enna abingra solradhukku dhaan andha kelvi இந்த உண்மை இந்த எண்பத்தைந்து பர்சன்ட் வாங்கின இந்த மாணவன் என்ன பதில் சொன்னான்னு நினைக்கிறீங்க அவன் சொன்னான் சரி எல்லாம் என் சிவியில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு அந்த பையனுக்கு அந்த வேலை கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எண்பத்தைந்து பர்சன்ட் வாங்கக்கூடிய அறிவு இருக்குது அவனுடைய திறமை இருக்குது அவனுடைய திறன் இருக்கிறது அவனுடைய இது இருக்குது பட் ஒரு மொழியினால் அவன் தடைப்படப்பட்டான் இந்த மொழியில் அவனால் இங்கிலீஷில் அவனால் ஒழுங்காக பேச முடியாது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ஒரு தடையாக மாறுது இந்த தடையினால் அவர் ஆங்கிலத்தில் உள்ள பேச முடிய தைரியம் இல்லாதனால அவர் இன்றைக்கு வேலை இல்லாமல் நிற்கிறார் ஆங்கிலம் அவ்வளோ ஒரு கடினமான மொழியா யோசித்து பார்த்தா நம்ம தமிழோட நம்ம சேர்த்து பார்க்கும்போது ஆங்கிலம் வெறும் இருபத்தாறே எழுத்துக்கள் கொண்ட ஒரு மொழி இந்த மொழியில் நமக்கு இருக்க பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம இந்த மொழியை ஒழுங்காக படிக்கலை முறையான ஒரு சேர்த்தான முறையில் நம்ம படிக்கலை ஆங்கிலம் நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம இங்கிலம் ஆங்கிலம் பேச முடியவில்லை அப்படிங்கிறத ஆங்கிலத்தை பேச நினைக்கிறோம் ஏன் ஆங்கிலம் பேச முடியவில்லை தமிழை நம்ம எப்படி படித்தோம் தமிழை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முதலாவது தாய்மொழி அந்த மொழியை எப்படி படித்தோம் எந்த ஒரு மொழியை படிக்கணும் என்றாலும் அதுக்கு நமக்கு வந்து நாலு திறன்கள் தேவை முதலாவது திறன் கேட்டல் லிஸ்னிங் அடுத்தது பேசுதல் ஸ்பீக்கிங் அதுக்கடுத்தது எழுதுதல் ரைட்டிங் அதுக்கடுத்தது வாசித்தல் ரீடிங் இந்த நாலு திறனும் இருக்கணும் தமிழை நம்ம படிக்கும் போது முதலாவது திறன் எது படித்தோம் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க நம்ம ஒரு ஒரு நம்ம மகாபாரத்தை எடுத்து பார்ப்போம் ஒரு உதாரணத்துக்கு மகாபாரதம் எடுப்பாங்க மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை இருக்கிறது அபிமன்யு ஒரு குழந்தையாக தன்னுடைய தாயுடைய வயிற்றில் இருக்கும்போது சக்கர வியூகத்திலிருந்து எப்படி வெளியே வரணுங்கிறத தன்னுடைய தகப்பனார் சொல்லி கொண்டிருந்தார் பதிமூன்றாவது வாசல்லேருந்து எப்படி வெளியே வரணும்னு சொல்ல முன்னால் அர்ஜுனர் அந்த இடத்துலேருந்து வெளியே போயிட்டார் ஸோ உண்மையான யுத்தத்தில் பதிமூன்றாவது இதில் வந்து பதிமூணாவது வாசலில் அபிமன்யு இறந்து போய்விட்டான் அவனால் எப்படி வெளியே வரணும்னு தெரியாமல் இறந்து போய்விட்டான் கேட்டல் அப்படிங்கிற திறன் ஒரு குழந்தை வைத்தில் இருக்கும் போது இருந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அதனால தான் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் சொல்லுவாங்க பிள்ளை கற்பமாக இருக்கிறவங்க நிறைய நல்ல விஷயங்களை கேட்கணும் கோவப்படக்கூடாது சந்தோஷமாக இருக்கணும் என குழந்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது ஒரு மொழியை நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கிறது வயிற்றில் இருக்கும்போது அதுக்கு பிறகு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ முதலாவது திறன் கேட்டல் அதுக்கு அடுத்ததில் பேசுதல் லிஸ்னிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அதனால தான் தமிழில் நம்ம நிறைய கேட்டுட்டோம் ஆனால் நல்லா பேச வருது அதுக்கு அடுத்தது வாசித்தல் அதுக்கு அடுத்தது எழுதுதல் ஆங்கிலம் நம்ம எப்படி படித்தோம் முதலாவது திறன் நம்ம என்ன படித்தோம் நேராக நம்மளை ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு சொல்லி தந்தாங்க ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னா ரைட்டிங் நம்ம வந்து எந்த முறையில் படித்தோமா தமிழில் அந்த முறையில் நம்ம படிக்கிறது இல்லை அதனால தான் நமக்கு வந்து ஆங்கிலம் பேசும்போது ஒரு தடை ஏற்படுகிறது தமிழ் நம்ம பேசும்போது என்ன நடக்கிறது ஒரு தொட்டியில் தண்ணி இருந்தால் ஒரு டேங்கில் தண்ணி இருந்தால் தான் அது டேப்பை திறக்கும் போது வரும் அதே மாதிரி நம்ம மூளை என்ற ஒரு தொட்டியில் ஆங் தமிழ் வார்த்தைகள் நிறைய போய் இருந்தும் போது அது ஒரு வயசு
மொழி வருகிறது இதே ஆங்கிலம் நமக்கு அந்த தொட்டியில் தண்ணி இல்லை ஸோ முதலாவது திறன் நம்ம வளர்க்க வேண்டிய முதலாவது திறன் லிஸ்னிங் கேட்டல் திறனை நம்ம வளர்க்கணும் நமக்கு நிறைய கேட்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் ஆங்கில மொழியை பேசுகிறத நிறைய கேட்டோம் என்றால் தானாக நமக்கு பேசும் திறன் வந்துவிடும் அந்த பேசும் திறன் வந்துட்டாவே அந்த மொழி வந்து நமக்கு ஈஸியாகிவிடும் அப்போ நமக்கு வந்து எந்த பயம் இல்லாமல் நம்ம தைரியமாக ஒரு இடத்துல போய் பேசலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த இது இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துக்கிட்டு இருங்க உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தை நீங்கள் எப்படி வளர்க்கலாம் உங்கள் ஆங்கில திறனை நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் இருக்கும்போதே நீங்கள் எப்படி வளர்ந்துக்கலாம் உங்கள் ஆங்கில திறனை நீங்கள் எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து பே